চরিত্রের কথা বলবো আমার নবী বিশ্ব নবী মানবতার মহান শিক্ষক सनद लागे चरित्र सनदा इनियर चेयरमैन अथवा पौरसभा काउंसिलर अथवा सरकारी चाकरी गुरुत्वपूर्ण चाकरी हम प्रथम श्रेणी गेजेटेड अफिसार दिए थे बंधुरा मुरब्बी दुनिया चाकर चरित्र कम तरह एक सनद लागे भलो मानुष ना तुम खराब मानुष तुम जो भलो मानुष हो तुम एक चरित्र सनद सार्टिफाई एक जन कर पढ़ुन सकले संगे चरित्र कम एक कथा शेष बस कथा बोला लगे ना तर कारण मोहम्मद चरित्र जो प्रकृत जानते हैं कुरान शरीफ जत बड़ रसुल्ला चरित्र कबर पास मध्य भारी एक पर्दा लगे विभिन्न पर्दार बाहर जिज्ञेस कर लो मागो बुके माथा रेखे रसुल इंतकाल कर तुमरा कि कुरान शरीफ पढ़ो तलो हाँ कुरान पढ़े तुमरा कि कुरान शरीफ बोझ नाई हाँ कुरान बुझे कुरान जो पढ़े थको प्रवाहमान कुरान क्यों जो चलमान कुरान जीवंत कुरान जो देखते चाओ से नबी मुहम्मद रसुल्लाम के देखे काना हुल कुहुल कुरान चरित्रटाई कुरान 
মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা অনুকরণ অনুসরণ করব কার মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলুন কার করব বলুন সবাই বলুন কার করব বলুন এখন প্রশ্ন হলো তার চরিত্রের অনুসরণ কেন করব এই জন্য করব আজ থেকে 1404 বছর পার হয়ে গেছে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এই 1404 বছরের মধ্যে আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো তার থেকে উন্নত চরিত্র তার থেকে শ্রেষ্ঠ চরিত্র তার থেকে উত্তম চরিত্র ভালো মানুষ পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কেউ হয় নাই আর কেয়ামত পর্যন্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তাহলে এই লোকের চরিত্রই আমাদের অনুসরণ করা দরকার অবশ্য আপনারা রাগ করবেন না রাগ করবেন না আমাদের দেশে চরিত্র ভালো হয় ইলেকশনে কোন সময় চরিত্র ভালো হয় বলেন তো আমার ভাই তোমার ভাই সোলটু ভাই বোলটু ভাই বোলটু ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র তিনি নামাজ পড়েন না পাসক্ত শয়তানের ভক্ত জাহান নামের বন্ধুরা আমার অবশ্য ভালো মানুষ আছে ইলেকশনে যে একেবারে সব মানুষই খারাপ দাঁড়ায় এটাও বলবো না এটাও বলবো না ভালো মানুষ তো দুশো একজন থাকে তবে সংখ্যাটা খুব কম ফিউ নাম্বার সামান্য জট সামান্য কিন্তু একজন মহামানব শুধু কি তারে মানুষ বলবেন আপনি কি বলবেন শুধু মানুষ বলবেন নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক না আমি বলবো একজন মহামানব যার চরিত্রের তুলনা যার চরিত্রের উপমা যার চরিত্রের দৃষ্টান্ত যার চরিত্রের एग्जांपल যার চরিত্রের মিসাল পৃথিবীর আরেকটা মানুষের সঙ্গে দেওয়া যাবে না তিনি হলেন আমার নবী আমার پیغمبر আমার হাবিবে পাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য আমি তার অনুসরণ করব কত ঠিক না বলুন এই জন্য তার অনুসরণ করব কিয়ামত পর্যন্ত করব বাস্তব করব মরত করব সুখের দিনে করব দুঃখের দিনে করব ভালোর দিনে করব বিপদের দিনে করব বাইরে থাকলে করব জেলে থাকলে করব জীবন্ত অবস্থায় করব মৃত্যুর হুমকি আসলো রাসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণ করব ঠিক কত ঠিক না বলুন এর বাইরে আদর্শের বাইরে আল্লাহর হাবিবের চরিত্রের আদর্শের বাইরে আমরা বিশ্বস্ত হব चरित्रे कथा कम बस सब सब समय शनि आलोचना करते जाता सम्भव न এই কথা বলে রসুলের কথা শেষ করি সব নবীকে বলুন কাদেরকে সব নবীকে আল্লাহ তাআলা তিনটা জিনিস সমান ভাবে দিয়েছেন অর্থাৎ ছিলই তার মধ্যে একটি হলো হোসনে খুল হোসনে খুল উত্তম চরিত্র বলুন সুবহানাল্লাহ বলুন যেই নবী যেই যুগে এসেছে সেই নবী ওই যুগের মানুষের ভিতরে সবথেকে ভালো মানুষ ছিল চরিত্রবান মানুষ ছিল আমার নবী যে যুগে আসছে সে যুগে তো চরিত্র বলে কিছু ছিলই না সেই যুগে চরিত্র বলে কিছু ছিল না আয়না পড়া দিয়া বাটি সালাম দিয়া খুঁজেও ভালো মানুষের চরিত্র পাওয়া যেত না সুতরাং এই আরব জাহানের ভিতরে এক ব্যতিক্রম ধর্মী চরিত্রের মানুষ জন্ম গ্রহণ করলেন শিশু বয়সে তার চরিত্র সকলের থেকে ভালো যুবক বয়সে তার চরিত্র সকলের থেকে ভালো তারপরে পরিণত বয়সে তার চরিত্র সকলের থেকে ভালো মানুষ এত সুন্দর চরিত্র দেখে অবাক হয়ে গেল হতবাক হয়ে গেল তাকে আল আমিন উপাধি দিল তাকে সাদিক সাদিক রফিক আজিজ বিভিন্ন বিভূষণে বিভূষিত করলো আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবুয়তির আগেও চরিত্র ভালো নবুয়তির পরেও আমার রাসূলের চরিত্র ভালো সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমারে বার বলবো মুজিজাত मानुष अबाक विस्तृत है हतबाक 
অর্থাৎ এমন কোন ঘটনা এমন কোন বিষয় ওইটা দেখলে মানুষের দিলটা অন্যরকম হয়ে যায় এইটা কেমনে হইল কিভাবে হইল কি কেমনে সম্ভব হলো এই এই কাজটা যদি নবীদের দ্বারা হয় সেটাকে বলি আমরা মর্জেজা আর যদি আল্লাহ বলা কোন লোকের দ্বারা হয় তাকে বলি কারামত সুবহানাল্লাহ বলি আল্লাহ তারা যত پیغمبر পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কম হোক বেশি হোক এই মর্জেজাটা আল্লাহ তাআলা সব নবীকে কোমার বেশি দিয়েছিলেন কিন্তু আপনার যিনি নবী আমার যিনি নবী সব কায়নাতের যিনি নবী বিশ্ব জাহানের যিনি নবী ওই নবীর মর্যাদা সব থেকে বেশি ছিল এত মর্যাদা আর কোন নবীর হয় নাই আপনার আমার নবীর জীবনে 3000 এর উপরে মর্যাদা হয়েছে আল্লাহু আকবার বলুন আল্লাহু আকবার मर्जेदारूरदी আসমানি কিতাব যখন পড়তেন পাখি যদি উঠতে থাকতো ওই পাখি হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যেত উড়ন্ত পাখি দাঁড়িয়ে যেত পানির কাছে খালের ধারে নদীর ধারে সমুদ্রের পাড়ে বসে যদি তুমি আসমানি কিতাব পড়তেন ওই পানির মধ্যে যত জলচর প্রাণী আছে মাছ অথবা অন্য কোনো প্রাণী সবগুলো मर्जेजा दिल साधारण मानस पर साधारण मानुषर द्वारा सम्भव न উনি একজন মানুষ ওইটা করলো উনি সাধারণ মানুষ নন উনি অসাধারণ উনি নবী আর এইটা হলো ওনার মর্যাদা সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ তাআলা মুসা নবীকে মর্যাদা দিলেন ওই যুগে ছিল জাদুর প্রভাব আল্লাহ তাআলা এমন মর্যাদা তারে দিয়ে দিলেন একটা জাদু মার্কা লাঠি মুসা আলাইহিস সালাম ছাগল চড়ানোর জন্য বকরি চড়ানোর জন্য মেষ চড়ানোর জন্য आक्रमण कर सर्वनाश की जदू लाठिर मध्य মনে হয় যেন ঠোঁট একটা আসমানে আর একটা জমিনে মানে মনে হচ্ছে এত বড় বিশাল ওইটা দেখে লোকজন আইজ দর কালো দর ভয় পেত ওরে সর্বনা যদি ধরে তাহলে তো কাম সারা একটা টান মারলে পেটের ভিতর সব ঢুকে যাবে 
তার পরে মুসা আলাহিসসালামের ওই মুজেজার ওই লাঠিটা সাপ হয়ে সকল জাদুর বাঘ ভাল্লুক সিংহগুলোর টান দিল পেটের মধ্যে চলে গেল লোকের আগে সর্বনাশ আমরা যেটা দেখাইছি এটা তো জাদু উনি যেটা দেখাইছি এটা জাদু না জাদুর বড় বাবা তারা সেই দায় পড়ে গেল মুসা তুমি এটা কি দেখালে ওই যে এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজেজা অলৌকিক ব্যাপার আজেজ করনি ওয়ালা চিজ এটা স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যা করতে পারে না পয়গম্বরের মুজেজা দিয়ে ওটা স্বাভাবিক ভাবে করা যায় এইটাই হলো মুজেজা আল্লাহ আকবার বলুন বন্ধুরা আমার মুরব্বি আমার আল্লাহ তাআলা ঈসা পয়গম্বরকে মুজেজা দিলেন কবরের কাছে দাঁড়ায়া তুমি আল্লাহ নামে দাঁড়িয়ে যাও কার নামে বাবার নামে ফকির বাবা দয়াল বাবা ল্যাংটা বাবা জটওয়ালা চটওয়ালা বাবা কার নামে দাঁড়াও কথা জোরে চিৎকার দিয়ে বলেন কার নামে তার সব ক্ষমতা কার জোর বলুন আমরা এই সমস্ত ভন্ড বাবায় বিশ্বাস করি না জোর বলেন করি ভন্ড বাবায় আমরা বিশ্বাস করি না বন্ধুরা আমার হযরত ঈসা পয়গম্বর কবরের কাছে গিয়ে বলতেছে ও কবরওয়ালা আল্লাহর ইচ্ছায় আল্লাহর ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে যাও কবর থেকে 200 বছর दूर हो जाए कबर के अल्लाहर कथा जिंदा कर শুধু তাই নয় কোন গরু ছাগল বকরি ভেড়া জবা করে খাইছে খাওয়ার পর হাড্ডি গুলি এক জায়গায় করে এক জায়গায় জড়ো করে আল্লাহর পয়গম্বর ঈসা রুহুল্লাহ যদি ফু দিতেন আর যদি বলতেন কবে ইজনিল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে হাড্ডি থেকে একটা জীবন্ত প্রাণী দাঁড়িয়ে যেত আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি प्रधान मिलबेजाजमान जीवन श्रेष्ठ मर्जेजार नाम हलो कुरबी जीवन श्रेष्ठ मर्जेजार नाम हलो कुरान तुच्छता ब्लगे तोरबी के लिए आजे बजे लेखा लेखी करिस तोर लेखा पढ़ले मन ओ पतितालय बेसार ऐलरा तोर थे एक हजार गुण भार बंधुरा मुहम्मदनाजुर्ग ने समालोचना कर 
আমি জাকির নায়েকের পক্ষে বলবো না বিপক্ষে বলবো না শুধু এইটুকু বলবো আমাদের দেশের বড় বড় বুজুর্গরা পর্যন্ত ওই তাদের কিছু সামসা আছে সামসা সামসা বুঝেন তো নেতার থাকে হাতা আর এরকম বুজুর্গদের থাকে কিছু সামসা এই সামসারা যা বলে হুজুররা তাই করে এই যে আর্মিদের মত অধস্থন অফিসার উদ্ধতন অফিসার যা বলবে অধস্থন তাই বলবে कथा ठीक बंधुराम এরকম বড় বড় বুজুর আমি বুজুর্গদের দোষ দিচ্ছি না তাদেরকে তারা মুখলেস মানুষ তাদের দোষ দিচ্ছি না দোষ দিচ্ছে এই সামসাগুলো দোষ কাদের এই সাম সামসাগুলো যা পড়ায় যা বুঝায় যা শেখায় সামসারা কা হুজুর এই জায়গা একটু দোয়া দেন কিছু জমি পাওয়া যাবে তা দিয়া দিয়ে দিল ফু হুজুর এই জায়গা একটু তাবিজ দেন তো এখানে এই জিনিসটা পাওয়া যাবে হুজুর চিন্তা করে মুখলেস মানুষ তো অত কিছু কোনটা দিলে ভালো হবে কোনটা দিলে খারাপ হবে এগুলো তো তারা চিন্তা করে না চিন্তা করে ওই সামসারা তারা চিন্তা করে দোয়া বিক্রি করে যদি কিছু পাওয়া যায় তারপরে মতাদর্শ বিক্রি করে যদি কিছু পাওয়া যায় ও মুসলমান আল্লাহ ওয়ালা তো তারা হবে দুনিয়া উল্টা যাবে আল্লাহ ওয়ালা তাদের আদর্শ কোন জালিমের কাছে বিক্রি করবে না জোর বল ঠিক ভেঙে যাবে তবে মস্কায় যাবে না কারো কাছে पागल लीडर सार्थकता जे नेता जे पर्यर हम मेम्बर चेयरमैन मंत्री जे जे पर्यर नेता थकुक ना क्यों তার জনগণের হৃদয়ের ভাষা যদি বুঝতে পারেন দল তার যাই হোক মানুষের কাছে মরেও তিনি অমর হয়ে থাকবেন মরে যাবেন কিন্তু মানুষের কাছে কি হয়ে থাকবেন অমর হয়ে থাকবেন এই জন্য যে যে অঞ্চলে থাকেন যে যে অঞ্চলের নেতৃত্ব দেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি যে যে পার্টির হন সব সময় জনগণের হৃদয়ের ভাষা কি এটা বোঝার চেষ্টা করবেন জনগণের আবেগ কি ওইটা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলেই না আপনি প্রকৃত নেতা মরে যাবেন আপনি কিন্তু আপনার লাশ দাফন করতে গিয়ে মানুষ কাঁদবে আপনার লাশের পরে কাঁদবে কবরের পরে কাঁদবে আপনার কবরে একদিন ঘাস জ্বালাবে লোক তখনও আপনার কথা স্মরণ করে চোখের দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু ছেড়ে দেবে এটাই হলো আপনার নেতৃত্বের সার্থকতা ঠিক কি না বলুন বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম বুজুর্গরা তারা তো মার্শাল্লাহ শুনে সামসারা যা বলে ওর উপরে ভিত্তি করে কথা বলে নিজের কোনো ব্যাপারে কথা বলতে হলে পড়ে পড়াশোনা করে বলা উচিত এই ব্লগারদের ব্যাপারে আমি এত খারাপ ভাষা ব্যবহার করলাম কেন আপনি বলতে পারেন যে হুজুর আপনিও তো শুনেছি পীরের ছেলে আপনিও নাকি পীর হয়তো পীর মুরুদি করেন না এত খারাপ ভাষা আপনি কেন বললেন এটা বলতে পারেন আমার কাছে মনে হয়েছে ওইটা পড়ার পর এর থেকেও যদি নিকৃষ্ট কোনো ভাষা থাকতো ওইটাও ওদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ মানে ওরা আমার নবীর ব্যাপারে এত খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছে যেটা আমার মনে হয় আমার জমান দিয়ে যদি বার করি যে আমি পড়েছি আমার মনে হয় হাজার বার লক্ষ কোটি বার সাবান দিয়ে আমার জিব্বা ধুইল আমার জিব্বা পবিত্র হবে না অথচ আমার নবী আঘাত পেয়েছেন জীবনে কাউকে আঘাত দেন নাই ব্যথা পেয়েছেন কাউকে ব্যথা দেন নাই অত্যাচারিত হয়েছেন কিন্তু কারো উপরে তিনি কখনো কোনো দিন অত্যাচার করেন যেই মানুষটা যে মহামানব মানুষ না মহামানব কাউকে ব্যথা দিল না আঘাত দিল না অন্যায় করলো না জোর করলো না সেই লোকটার ভাষা ব্যাপারে এত নিকৃষ্ট ভাষায় তোমরা কেন লিখবে কি কারণে লিখবে 
আর রসুলের বিরোধীরা রসুলের ব্যাপারে কথা বলে আন্দোলন করতে পারবে এটা নাকি এই আধুনিক যুগে তার গণতান্ত্রিক অধিকার রাইট তাহলে এর নাম যদি হয় ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র রসুলের দুশ্মনেরা তারা যদি কথা বলতে পারে রসুলের দরদি মহাব্বতের লোক তো কথা বলা উচিত নাকি বলে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার দেশে রসুলের পক্ষ নিয়েও যদি আমি কথা বলতে যাই তাহলে আপনি আমাকে একটা দলে ফেলে দেবে এই গ্রামের মধ্যে একজন লোক যদি থাকে যিনি কোন দল করেন না তিনিও যদি রসুলের পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলতে যান তারও আপনার একটা দলে ফেলাই দেবে আহারে মুসলমান তোমার কি মৃত্যুর ভয় করে না তোমার কি পরকালে আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে এই ভয়টা কি তোমার দিনের মধ্যে হয় না বন্ধুরা আমার বলছিলাম বন্ধুরা আমার এই দুনিয়ায় আল্লাহ দিয়েছেন আমার নবী সকল কায় না তেরি যিনি নবী ওই নবীকে আল্লাহ তারা মজেজা দিলেন আমার নবীর মজেজা কারো সঙ্গে মিলবে না पृथ्वी कुरान शरीफ मत एक कुरान क्यों आनते আমার বন্ধুরা আর উদ্দেশ্যে অনেক বড় একজন কবি ছিল অনেক বিরাট বড় একজন কবি ছিল ওই কবির নাম হলো সকলে পড়েন বিরাট বড় একজন কবি যার কবিতা সুন্দর সুন্দর কবিতা সোনার অক্ষর দিয়া রেশমি কাপড়ে লেখে খানায় কাবার দেওয়ালের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাতজন কবির কবিতা এরকম খানায় কাবার মধ্যে স্থান পেয়েছিল ইতিহাসে এটাকে বলা হয় আসাবুল মোয়াল্লাকা এই সাতজন কবির মতো পৃথিবীতে আর বিভাষায় এত বড় কবি সাতজন কবির মতো এত বড় যুগ শ্রেষ্ঠ কবি হাজার বছর পার হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এত বড় কবি আর হয় না এত বড় কবি আর পৃথিবীতে হয় নাই এমরুল কায়েস এরকম কবিদের কবিতা খানা কাবার দেওয়ালের ভিতরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো এবার কবি আছে জীবন্ত জীবিত তার নাম লবিদ বিন রবিয়া একটু সকলে পড়েন না রদি আল্লাহ উনি কাফের লোকেরা গিয়ে বলল শোনেন এই আপনার কবিতা শেষ আপনার কবির প্রভাব শেষ কি কে নতুন একটা কবিতা খানায় কাবার দেওয়ালের সাথে ঝুলানো হয়েছে এই কবিতার সাথে নাকি কোন কবিতা চ্যালেঞ্জ দিতে পারে না देवाले विभिन्न जगह लेखी लेखी लटकिए रखा झुलिए रखा ওর মধ্যে দুইটা লাইন আলাদা করে কে যেন লিখে রেখেছে এইটা লেখা হল লোকেরা বারবার পড়ে আর বলে এইটা যেন কেমন একটু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম মনে হয় এইটা যেন কেমন কেমন মনে হয় বলা হলো এইটা নাকি কোরআনের কবিতা কোরআনের অংশ তাহলে আপনি একটু এখানে লেখুন একবার দুইবার পাঁচবার দশবার শতবার তিনি পাঠ করলেন 
ওই বিশ্ব বিজয়ী কবি লবিদ বিন রবি আরদি আল্লাহ তিনি তখন কাফের কলমটা হাতে নিলেন লোকেরা মনে মনে ভাবল এই তবু যে মোহাম্মদের গোমর ফাঁস হয়ে যায় কি যেন একটা লিখে দেয় আর কোরনের চ্যালেঞ্জ যেন দূর হয়ে যায় তিনি কলম হাতে নিয়ে লিখলেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি বারবার পড়লাম বারবার পড়লাম শতবার পড়লাম পড়ার পরে আমার কাছে মনে হলো এই কোরআন নামক কাব্য কবিতার বই কোন মানুষের দ্বারা এটা রচনা হয় না এই জন্য বলে ও দুনিয়ার মানুষ রসুল্লার মজেজা যারা দেখতে চান আল্লাহ রসুলের মজেজা যারা দেখতে চান এই কোরআন শরীফটার দিকে দেখেন পৃথিবীতে কত বই হলো কত পুস্তক হলো কিন্তু কোরআনের মতো একটা পুস্তক পৃথিবীতে হলো না নির্ভুল দুই নম্বরে কত বই মানুষ মুখস্থ করে দুই দিন পরে ভুলে যায় কিন্তু কোরআনের মতো এমন নয় পৃথিবীতে হাজার নয় লক্ষ কোটি কোটি মানুষ কোরআন শরীফকে মুখস্থ করে রেখেছে দুনিয়ার সব কোরআন যদি কোনো জালিম বাদশাহ ডিকটেটর স্বৈরাচার দুনিয়ার সব কোরআন এক জায়গায় করে জ্বালিয়ে দেয় পুড়িয়ে দেয় সাইগুলি যদি প্রশান মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে যদি ডুবিয়ে দেয় তারপরে যদি পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে একজন লোক ডাক দেয় কোরআন ও কোরআন তুমি কোথায় পৃথিবীর অন্তত দেড় কোটি মানুষের সিনার ভিতর থেকে কোরআন শরীফ হুবুহু একেবারে দাড়ি কমা সহ বের হয়ে আসবে এর থেকে জীবন্ত মহাজা কি হতে পারে জীবনের সব থেকে বড় মহাজেজার নাম হলো কোরআন বড় মহাজেজার নাম কি বলুন আমার দিনের নবীর সব থেকে বড় মহাজেজার নাম হলো কোরআন যে কোরআনের ভিতরে কেউ ভুল ধরতে পারে নাই ভুল করতে পারে নাই ভুল লিখতে পারে নাই দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের কথাও ভুল হয় কিন্তু কোরআনের কথা আজ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত কেউ করতে পারে নাই বিজ্ঞান ঘুরেছে কিন্তু কোরআন শরীফ কোনোদিন ঘোরে নাই বন্ধুরা আমার আর বেশি কথা বলবো না এটা শেষ দুই নম্বরে মজেজার নাম হলো মেয়ারাস এই দুনিয়ায় অন্যান্য পায়গাম্বারের আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন নবী ছিলেন জমিনে যেমন হজরত মুসা আল্লাহ সালাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন মুসা আল্লাহ সালাম শ্বশুরবাড়ি আমি পুরুষ মানুষ করব কি আর এই শীতের মধ্যে একটা বাচ্চা কাচ্চা হলে যাব শেষ উনি চিন্তা করলেন যদি আগুন জ্বালাই আমার যে দুম্বা ছাগলের মেষের পাল আছে কোনো হিংসর প্রাণীতে আক্রমণ করবে না বাচ্চা কাচ্চা হইলেও নিরাপদ থাকবে গরম গরম লাগবে এ বিবি তুমি একটু পালটা নিয়ে ছাগলের পাল নিয়ে বসো এই দুম্বা মেষের পাল নিয়ে বসো অপেক্ষা করো আমি দেখি কোথাও একটু আগুন খুঁজে পাই কি না আগুনের জন্য তিনি রওনা হলেন অনেক দীর্ঘ পথ পরিক্রম করার পর দেখতেছেন ওই পাহাড়ের গোড়ায় আগুন চলতেছে মনে মনে ভাবলেন ভালোই হলো ভালোই হলো ওই তো আগুন পাওয়া যায় আগুন ওখান থেকে আনার জন্য লাকড়ি নিয়ে যখন গেলেন পাথরের ভিতর থেকে আওয়াজ এলো পাহাড়ের নিচ থেকে আগুনের ভিতর থেকে আওয়াজ এলো ইন্নি আনাল সঙ্গে কথা বলতেছেন কি যে মজা লাগতেছে আল্লাহ যদি বলে জিজ্ঞেস করে একটা মুসা কথার উত্তর দেয় দশটা কটা উত্তর দেয় কারণটা কি এত বেশি কথা বলে কেন মজা লাগতেছে আল্লাহর সাথে কথা বলে মজা লাগতেছে কি আরাম কি মজা সে চাচ্ছে আমি কথা বাড়াবো যাতে করে কথা শেষ না 
নূরের পর্দা থেকে কিছুটা খুললেন নূরের তেজাল্লি পাহাড়ির উপরে পড়লো খররা মুসা সয় মুসা সাম বেহোশ হয়ে জমিনের ভিতরে পড়ে গেলেন ওদিকে বউ রেখে আসছে ছাগলের পাল রেখে আসছে বন্ধুরা আমার মুসা সাল্লামের সঙ্গে আল্লাহর কথা হলো মুসা সাল্লাম কোন জায়গায় বলেন তো আরে কথা কয় না না কথা বললে কি ওয়াজ করা যায় তিনি কোথায় তোর পাহাড়ে জমিনে আল্লাহ কোথায় আর সে আসে তাহলে নবীর সাথে কথা হয়েছে বটে কিন্তু এক জায়গায় না দুই জায়গায় এক জায়গায় না দুই জায়গায় দুই জায়গায় আমার পেগাম্বা আল্লাহ আকবর আমি তো মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে যাই চিন্তা করলে আল্লাহ আপনি আমার কি ভাগ্যবান বানিয়েছেন দরখাস্ত ছাড়া এমন একজন পেগম্বরের উন্মত বানিয়েছেন যার উন্মত হয়ে আমি তো দূরের কথা আমার চোদ্দ বংশ পর্যন্ত ধন্য হয়ে গিয়েছে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন এর ঘটনা এই ঘটনাটা যখন ঘটে তার কয়েকদিন পরই আমার এই বাসখালিতে মাহফিল ছিল আমি এসে বললাম ভাই জনকণ্ঠ পত্রিকায় ওনার একটা কবিতা লেখা হয়েছে একজন হিন্দু ভদ্রলোককে উৎসর্গ করে করতে গিয়া শকত উসমান সাহেব লিখেছেন আহা যদি হতে পারত তোমার মতো মালাউ আফসোস করে কবিতার মতো বলতেছেন শকত উসমান সাহেব আহা যদি হতে পারত তোমার মতো মালাউ মানে মোহাম্মদ সাহেব উম্মত হওয়ার পরও তার কলিজা তৃপ্ত হয় নাই সব পাওয়ার আনন্দ সে পায় নাই এখন বাকি আছে যদি ওর মতো একটা মালাউ হইতে পারত তাহলে নাকি তার জীবন সার্থক হইত তো তুই মালাউ হইতে তোরে নিষেধ করছে কি তুই একটা ধুতি লাগা গলার মধ্যে একটা পইতা লাগা নাকি বলেন উস্তাদ গলার মধ্যে পইতা লাগা ধুতি পর নাম তার শওকত ওসমান না দিয়া হরি পদ কালী পদ দিয়ে দে অসুবিধা কি কপাল পোড়া জাত কার উন্মত হইলে চিন্তা না বুঝলা না কার উন্মত হয়েছে আমার পয়গম্বর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মহাজিজা করা দ্বিতীয় মহাজিজা মেয়ারাস রসুল জমিনে না আসমানে কোথায় গিয়ে কথা বলেছেন বলুন আসমান তবে এখানে একটা কথা আবার যুবকদের বলে দিই বুড়ারা কম যুবকরা বেশি একটা ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয়ে যায় পাবলিক তো ভালো আজ তিন ঘন্টা ধরে না কিন্তু এক মিনিটের ওয়াজ ধরে বসছে দোষ কালকে যাইতে যেতে কিছু লোকেরা আবার বলবে কয় আনসার হিসাবে তো বলছে আমাদের দোষ কি মুসার ইসলাম যদি শ্বশুর বাড়ির থেকে গরু ছাগল মেষ যদি যৌতুক নিতে পারে আমরা একটা মোটর সাইকেল নিলে পালসার নিলে অসুবিধা ও আজ আড়াই ঘন্টা হয়েছে কোনটা ধরে নাই ওই এক মিনিটটা ধরে বসছে এরকম কিছু পাবলিক বাসখালিতে নাই মহেশখালী আছে বাসখালী নাই কালকেই সমালোচনা করবে আনসার হিসাব তো আজে বলছেই মুসার ইসলাম শ্বশুর বাড়ি থেকে বৌরে যখন নিয়ে যায় তখন কি নিয়ে গেছে পারিশ্রমিকিয়েছিল তোমার মতো আমার মতো ভিক্ষা করে নেয় নাই শ্বশুর বাড়ি যিনি ভিক্ষা করে নিয়া সুটাঙ্গিরি দেখায় নাই তিনি শ্রম দিয়েছেন শ্রমের বিনিময়ে ঘামের বিনিময়ে তার শ্বশুরের সাথে চুক্তি হয়েছিল দশটা বছর তুমি আমার কাজ করে দেবে শ্রমের বিনিময়ে তোমাকে এই এই জিনিস দেওয়া হবে চুক্তি হয়েছে কোরআন শরীফ সে চুক্তির কথা উল্লেখ করেছে সুতরাং তিনি ছাগল মেষের পাল নিয়েছেন যৌতুক নেননি পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছেন আর শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পদ হালাল না হারাম হালাল না হারাম দুই কোটি বার হালাল 
বিবাহ করে যৌতুক নেওয়া যাবে না রাজি আছেন তো আর কথা কয় না রাজি আছেন তো কারা কারা রাজি আছে হাত উঁচু করে নাতিপুতির জন্য বলেছে আচ্ছা এইটা বললে আর মাইন্ড করলাম যৌতুক নেওয়া যা ইস বলুন যা ইস যৌতুক হলো মানবতার বিরুদ্ধে কৌতুক মানুষের উপরে অন্যায় অবিচার করা মানুষের কলিজায় আঘাত দেওয়া মানুষের মানব অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যৌতুক নেওয়ার ডাকাতি করে এক সমান কথা ঘৃণী তো অপরাধ এ অপরাধ থেকে আল্লাহ তারা সমাজকে মুক্ত করুন বন্ধুরা আমার বলছিলাম আমার নবীকে আল্লাহ তারা কেমন মর্যাদা কেমন মর্যাদা অলৌকিক বিষয় আল্লাহ তারা আমার নবীকে দিয়েছে স্পিরিচুয়াল পাওয়ার আমার নবী এই দুনিয়া ছেড়ে ওই আরো শিয়াজিমে গেলেন আল্লাহ সঙ্গে কথা বলে আবার ফিরে এলেন এটা হলো তার দ্বিতীয় মর্যাদা তৃতীয় মর্যাদা হলো মক্কার কাফের বলে মোহাম্মদ সত্যি যদি তুমি আল্লাহর নবী হও তোমার মতো একজন এতিম মানুষ গরিব মানুষকে যদি আল্লাহ তালা নবুয়ত দিয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে একটা অলৌকিক ঘটনা দেখাও কি ঘটনা দেখতে চাও বললো মোহাম্মদ পড়েন না একটু সাল্লাহ পড়েন তুমি ওই যে আকাশের চাঁদ দেখা যায় ওই চাঁদটা আমাদের কাছে নিয়ে আসো তোমার এ সারা চাঁদ যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাহলে আমরা বুঝবো তুমি সত্যিকার কিছু পেয়েছো তুমি নবী আল্লাহ নবী বলেন আমার আল্লাহ তালা আমাকে যদি তৌফিক দেয় আপনারা যেভাবে বলবেন আমার আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আমি সেভাবে করতে পারবো বললো চারটা নিয়ে আসো বিশ্বনবী সারা করলেন বিশ্বনবী সারা করলেন খানায় কাবার পূর্ব পাশে সাফা মারুয়ার পূর্ব পাশে ঠিক ঠিক মারুয়া পাহাড়ের পূর্ব দিকে বাদশার বাড়ির উত্তর দিকে পূর্ব দিকে বিশাল বড় যে পাহাড়টা দেখা যায় শিয়াবে আবি আবি তলেবের পশ্চিম দিকে বিশাল বড় যে পাহাড়টা দেখা যায় পাহাড়ের নাম হলো জাবালে আবু কুবাইস বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম এশারা করলেন চাঁদ জাবালে আবু কুবাইসের উপরে চলে আসলো কাফেরের বাচ্চারা কয় মোহাম্মদ এটা তো আমরা বিশ্বাস করতে পারি নাকি সত্যি চন্দ্র নাকি তুমি আমাদের চোখে ভেলকি লাগালে সত্যি যদি চন্দ্র হয় চন্দ্রকে দুই টুকরা করে তুমি দেখাও বিশ্বনবী শাহাদাত আঙ্গুলে দিয়া তর্জনি হেরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটা দুই টুকরা হয়ে গেল সকল কামার সারতি বুঝতে পেরেছি সত্যি তুমি অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছ বন্ধুরা আমার আমার নবীর মহাজা যদি আমি সারা রাত বলি শেষ হবে না হাদিসের ভিতরে আসছে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম কে দেখে তার মনের মধ্যে শয়তানি ঢুকলো এই যুগেও তাদের কিছু সেলাবেলা আছে আলেম আলামা দেখলি গাও জলে পাও জলে অ্যালার্জি হয় যদি বলে তুমি আল্লাহ নবী তাহলে আমরা বলবো বিশ্বাস করবো তুমি আল্লাহ নবী যদি এই গুই সাপটা না বলে তাহলে বুঝবো তুমি মিথ্যাবাদী একটু নাউজুবিলা বলবেন না পাহাড় তলায় যাবে দুনিয়া উল্টা যাবে ইমান উল্টা বলে 
দুনিয়ার কোন কাফেরের বাচ্চাও যদি না বলে আমার নবী তারপরও কি নবী বন্ধুরা আমার এখন একজন জালালি তবিয়তের মানুষ তো পাশে আছে নাম হলো ওমর ইবনুল খত্তাব বনি আদি গোত্রের সন্তান ছোটবেলা থেকে বাপে কষ্ট করে করে বড় বানাইছে অস্ত্র চালানো জানতো লেখাপড়াও জানতো আদি বংশের সন্তান তো পরিশ্রম একটু বেশি মেজাজ গরম করে চললে যার তার ক্ষুদা লেগে যেত পানির পিপাসা লাগতো প্রস্রাবের ব্যাগ থাকলে প্রস্রাব হয়ে যেত ওমর খালি চোখ রাঙানি দিলে বেটা সিংহ পুরুষ घटना उद्धत कर नकल कर मोहम्मद सपे दिल मत संगे संगे सपटा जान एके बारे सूटाम सुस्थ हो गल एदिक उदिक तकाते लगल ओ गो सपे गुई सपे जबान खुले गल मानुषर मत शुद्ध आरबी भाषा कथा बोलते लगल को भाषा बोलें तो ना ना शुद्ध आरबी भाषा को भाषा बोलो प्रिंसिपाल शब्द बुजल बुजी 
ওবা খান তিও তিও আমি চিন্তা করতে মিটা আবার কি জিনিস একবার তো এক মাওলানা সাহেব বারবার বলতেছে একখানা ডর করি ক আমি চিন্তা করি আল্লাহ না জানি কোন ঝামেলা হইছে না জানি কোন ঝামেলা হইছে হুজুর বারবার ডর করি মানে ভয় করে বলতেছে তাহলে হয়তো আশেপাশে কোন এন্টি পার্টি আছে যদি ভয়ের উদ্দে না হয় তাহলে তো না জানি কি হয়ে যায় আমি তো চিন্তা করতেছি আল্লাহ আমার অবস্থা না জানি কি হয় শেষে একজন জিজ্ঞেস করলাম ভাই উনি বারবার ভয় করে বলতেছে ব্যাপার কি কয় না হুজুর একখানা ডর করি ক মানে জোরে বলো আমি চিন্তা করলাম সর্বনাশ ওই দেশের ডর এখানে এসে জোর আমি যখন আমার মাকে নিয়ে প্রথম যে বছর সম্ভবত দুইতে নাকি দুই হাজার একে না দুইয়ে জন প্রথম যখন হজে গেলাম সেই বছরের কথা লোকের কাছে শুনলাম যে জেদায় মকবার হাওয়া আছে হাওয়া মকবারা হাওয়া মনের মধ্যে ধারণা হলো মা হাওয়া আলী হেসারাম তার কবরটা একটু জেয়ারত করা তো যেহেতু হজে আসছি এই জায়গায় সে একটু জেয়ারত করে যাবো এটা তো না যা ইসনা শরীয়তের খেলাফ নয় गोबर तो हम गुरु पायखाना गबर हो भाषा तो কি রাগ করলেন নাকি আপনারা আমি কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম এটা দোষের কিছু না প্রত্যেক ভাষায় ভাষার কিছু আঞ্চলিকতা আছে প্রত্যেক ভাষায় কি আছে বলুন তো আমি কি আপনাদেরকে ছোট করলাম নাকি সত্যি করে বলি খুশি করার জন্য না সাক গাইয়া লোকেরা যখন কথা বলে কক্সবাজার ভালোই লাগে আমার কাছে আমি মনে করি আরও বলুক আমি আসলে বুঝি আগে গালি টালি দিলে বুঝতাম না এখন গালি দিলে বুঝি কিন্তু হাজারো চেষ্টা করেছে আমি মোজামেল সাহেব সহ অনেক কি বলেছি এ আমার একটু শিখায় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন কক্সবাজারের লোকেরা ভালোবাসে আমার এত এক আল্লাহর বান্দা এক মজলুম জননেতা এই সাতকানিয়া লোহাগারার সন্তান এক মজলুম জননেতা আমার তো একবার বলছিল আনসারি ভাই আপনি পি সাহেব মানুষ পীর জাদা আপনার কি একটু জায়গা দিয়ে আপনি আমার এলাকায় একটু খানকা করেন আসলে মনে করছিলাম যে সে সময় তার প্রস্তাবটায় রাজি হওয়াই দরকার ছিল খানকা করলে অন্তত এই অঞ্চলের একটা নাগরিক হয়ে যেতাম তো বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম ছোট করছি না আপনাদের ভাষা ভালোই লাগে প্রত্যেক ভাষায় কিছু আঞ্চলিকতা আছে সাপ আরবি বলতেছে তবে কোন আরবি বলুন তো जा प्रथम भाषा की शेष होना गरीब सहबीरा खंदक खनन करते गरीब सहबीरा 
একজন সাহাবি বলল ইয়া রাসূল আল্লাহ হে ইয়া হাবিব আল্লাহ পাও তো আর চলে না হুজুর খোদার যন্ত্রণায় পাও তো আর চলে না তুই পাও আর চালাতে পারি না হুজুর না খাওয়া বিশ্বনবী পেটের কাপড় উঠায় বলেন ও সাহাবি তোমরা যেরকম খাও না আমারও ঘরে কোনো খাবার নাই আমিও খেয়ে আসি নাই না খেয়ে এসেছি বিশ্বনবী পেটের কাপড়টা উঠালেন সাহাবিরা হু হু করে কেঁদে দিল ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনার মাটি কাটা লাগবে না আপনার কোদাল কোবানো লাগবে না ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি শুধু বসে থাকেন আপনার নুরানি চেহারাটা দেখলে আমাদের ক্ষুদা যন্ত্রণা সব দূর হয়ে যায় বন্ধুরা আমার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষুদার অবস্থা দেখে মদিনার সব থেকে গরীব মদিনার বলুন মদিনার সব থেকে বড় গরীব জাবির বিন আব্দুল্লাহ सह्य करते पे पेटे पाथर बेदे तार कपड़ दिए शक्त कर मजा टा बेदे से आल्ला नबीम খন্দকের মাটি কাটতেছে আবার সেই ঝুড়ি মাথায় করে বহন করতেছে এইটা দেখে আর সহ্য হলো না জাবির বিন আব্দুল্লাহ স্ত্রী বলছে ও স্বামী আমরা গরিব মানুষ এই মদিনায় আমাদের থেকে বড় গরিব আর কেউ নাই স্বামী গো রসুল্লাহর কথা শুনে তো দিলটা শান্তি লাগে না আমার একটা ছাগলের বাচ্চা আছে আমি ওই ছাগলের বাচ্চাটা গোপনে লালন পালন করতেছিলাম এই চিন্তায় এই ছাগলের বাচ্চাটা বড় হবে ওই ছাগলের বাচ্চা বড় হইয়া একদিন সে গর্ভবতী হবে আবার ছাগলের বাচ্চা হবে আবার সেই বাচ্চার থেকে বাচ্চা হবে আমরা গরিব মানুষ একদিন ভাগ্যের পরিবর্তন হবে স্বামী আমার বড় লোক হওয়ার কোনো দরকার নাই বিশ্বনবী না খেয়ে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে বড় লোক হওয়ার দরকার নাই আপনি আল্লাহ রসুলকে দাওয়াত দেন আল্লাহর হাবিবকে আমার এই ছাগলের বাচ্চা দিয়ে আমি মেহমানদারি করাবো खंदकर पान इतिहास तीन हजार मत सहबीरा क्ष कर कत तीन हजार मत सहबीरा क्ष कर खंदक प्रान জাবির বিন আবদুল্লাহ চোখের পানি হুজুরের কানে কানে গিয়ে বলে ইয়ার সুর আল্লাহ হুজুর আপনার পেটে পাথর বেঁধেছেন ইয়ার সুর আল্লাহ আপনার মরিন চেহারা আমি সহ্য করতে পারি নাই আপনি জানেন আমাদের মতো গরিব আমাদের মতো গরিব এই অঞ্চলে আর কেউ না ইয়ার সুর আল্লাহ আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম আমার বিবি আপনার জন্য সামান্য একটু জবের আটা আর একটা ছাগলের বাচ্চা আমাদের আছে ওইটা আপনাকে হাতিয়ে দেবে আপনার দাওয়া आयोजन करो जाओ विश्वनबी एक तुम डेके सब सब डिविसन के जान दाओ জাবির বিন আবদুল্লাহ মদিনার সব থেকে বড় গরিব আমি বিশ্বনবীকে তার বাড়ি দাওয়াত দিয়েছেন আমার কলিজার টুকরা সাহাবিদের ছাড়া আমি খাবার খাবো না আমার সাহাবিদের ছাড়া আমি খাবার খাবো না সব সাহাবিকে দাওয়াত দিয়ে দাও खंदकर प्रान सबाई के बोले प्राय तीन हजार मत सहबी ओ बीबी हमारे खावा रसुलर सहबी दे खावा बीबी कह स्वामी विचलित हबेंार नबी गरीब नबी रहमी আমার ধীর বিশ্বাস রসুল গরিবকে বেইজ্জত করবেন না আল্লাহ তাআলা আমার নবীর মাধ্যমে কোন না কোন রাস্তা খুলে দেবে আল্লাহর হাবিব বলেন ও সাহাবারা তোমরা যার যার তৈরি হয়ে জাবের বিন আব্দুল্লাহর বাড়িতে আসো হুজুর চলে গেলেন গিয়ে বললেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ ছাগল জবা করেছো জি করেছি গোশত টানো আল্লাহর হাবিব তার জবাব থেকে একটু লালা বের করলেন 
ওই সাগরের গোশতের সঙ্গে লাগায় দিলেন হুজুর বললেন জবের জব দিয়ে আটা বানায়ছো বানিয়েছি আটাগুলো দিয়ে রুটির জন্য খামি তৈরি করো খামি তৈরি করা হলো রহমাতুল লিল আলামিন মুখের একটু লালা মোবারক ওই খামির মধ্যে লাগায় দিলেন আল্লাহ রাসূল বললেন খবরদার এটা খুলবে না ঢেকে রাখো ওই জায়গা থেকে বের করে করে রুটি বানাও আর গোশতটা ঢেকে রেখে পাক করো পাক হয়ে গেল সাহাবীরা একজন দুইজন পাঁচজন দশজন এত সাহাবী গরিব মানুষ নিজে ঘরে শোয়ার মতো জায়গা নাই সাল নাই সুলা নাই এমন গরিব সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ এত হাজার হাজার সাহাবী কোন জায়গায় কোন জায়গায় বসতে দেবেন কি খেতে দেবেন কোনো কিছু তো তার নাই সাহাবিরা আসলেন বসলেন বিশ্বনবী বসল এবার পা রান্না হয়ে গেল তাদের ভিতরে তকসিম বন্টন শুরু হয়ে গেল কেউ কেউ ভাবল একটা ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা দুইজন তিনজন খাওয়া শুরু করার আগে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে কিন্তু খাদ খেতে লাগল দুইজন চারজন দুইশো চারশো হাজার তিন হাজার সাহাবি তিন হাজার সাহাবি তিন হাজার সাহাবি প্রাণ ভরে করি যা ভরে গলা পর্যন্ত ভরে সকলে খেল আর খাওয়ার মতো কোন চাহিদা রইল না খাওয়ার মতো আর কোন চাহিদা রইল না বিশ্ব বললেন তোমরা খন্দকের পানে ফিরে যাও এবার আল্লাহ রসুল বললেন জাবির বিন আব্দুল্লাহ তুমি আসো তোমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা খেতে বসি ওই ঢাকনাটা যখন উঠানো হলো পাতিলের ঢাকনা যখন উঠানো হলো একটা ছাগলের বাচ্চা জবা করলে যতটুকু গোষ্ঠ হয় এখন পর্যন্ত পাত্রের ভিতরে ডেক্সির ভিতরে ওই পর্যন্ত রয়ে গেছে बंधुरा भारतीम गरीब मानस देवर मत कि जीवन खेजुर 
তারপরে হলো ওই আরবরা বানাতো খেজুর দিয়া মধু দিয়া দুধ দিয়া তারপরে জাফরান কিসমিস দিয়া এটির বানাতো এক ধরনের শরবত এটা লাচ্চি টাইপের আর কি শরবত বোধহয় এরকম শরবত বানাদেই আনাসের মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহর রাসূলের জন্য একটু হাদিয়ে পাঠাইতো মহিলা খুব ভালোবাসতো রাসূলকে তো একদিন বাচ্চারে পাঠাইছে এ যা এ রাসূলকে দিয়ে তো আনাসের ধারণা হলো রাসূলরে যা দেয় নবী তো আমারে রেখে খায় না একজন রাসূলের কাছে নিয়ে গেছে হুজুর জিজ্ঞেস করছে আনাস খাবে তো বাচ্চা মানুষ তো যা বলার যাও তোমার একা খাওয়াবো না যাও দেখো আরো কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে এসো হুজুর কয়জন আনবো যাও দুই চার জন নিয়ে আসো কয়জন ডেকে আনতে বলছে দুই চার জন নিয়ে এসো ছোট মানুষ তো এ তো আর বোঝে নাই দুই চার জন কয়জন দুই চার জন কয়জন তা তো বোঝে না এইখানে গিয়ে দেখে দুই চার জন এ ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যেন খাওয়াবে আপনাদেরকে ডাকে ওইখানে গিয়ে দেখে দুই চার জন এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যেন খাওয়াবে আপনাদেরকে ডাকে ওই জায়গা গিয়ে কয় আমার মা কি যে মজা করি একটা শরবত বানায় দিয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়াবে আপনাদেরকে ডাকে এরকম দুই জন চার জন দুই জন চার জন বলতে বলতে মাশাআল্লাহ লোক বলছে 200 কয়জন আপনি আর আমি হলে মেজাজটা কেমন লাগতো বলেন তো আপনার আমার মেজাজ হলো কেমন লাগতো যাও একবারই এত মজার স্বাদের লাচ্ছি শরবত আর এরকম একটা বেওকুফি কাস্টিং করলেন আর একজন দুইজন ডাকতো তাও না হয় এক ডক দুই ডক চলতো লোক ডাকছে কয়জন 200 জন ওর তো আর বোঝে না যে দুইজন চারজন কয়জনে হয় ছোট মানুষ তো শেষ এখন আল্লাহর সুর তো রাগ করতে পারেন না ছোট মানুষ ধমক দিতে পারেন না কি করছো আনাস আর যাক ঠিক আছে যা করছো কতজন হইছে গুণে দেখা গেল 200 আচ্ছা ঠিক আছে আই তোমরা দর্জন দর্জন করে লাইন দাও দর্জন দর্জন করে লাইন দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাটিটা নিয়ে প্রথম জনের কাছে এসে গেল এই না ইশরেব ইশরেব ফাদল বে ইসমিহি তাআলা আল্লাহ নাম নিয়ে শুরু করো এখন পাশেরটা ভোগ গেলে আর কয় আল্লাহ ও যেন খুব বেশি না খায় ও যদি বেশি খায় তাহলে তো আমার ভাগে থাকবে না বাটি তো ছোট ছোট ছে খায় খালি খায় আর ও তো পিছন থেকে খালি দোয়া পড়ে আল্লাহ একটু যেন থাকে খাইছে একেবারে গোল আর খাওয়া যায় না কোন পর্যন্ত বর্ষে আর কথা কয় না কোন পর্যন্ত গলা পর্যন্ত ভরছে আর খাওয়া যায় না শেষে পাশেরটা দিতেছে পাশেরটা যখন খাওয়া শুরু করছে তার পিছনেরটা চিন্তা করে আল্লাহ একটু যেন থাকে অন্তত বাটিটা সেটে খাওয়ার মতো হইলো যেন একটু থাকে খাইছে 10 জন আরো 10 জন আরো 10 জন কতজন লোকে খাইলো একটু আল্লাহু আকবার বলবেন না আল্লাহু আকবার দুশো লোক প্রাণ ভরে একেবারে গলা ভরে খেলো এবার হুজুর আনাসকে ডাক দিয়েস ছোট মানুষ তো চিন্তা করছে ও যদি আবার ভাবে সে যদি ভাবে ছোট মানুষ যে আমার জন্য থাকে কি না হুজুর তাকে বললেন তুমিও খাও পেট ভরে খেলো হুজুর কেন আর একটু খাও খাইছে আর একটু খাও কই আর রাসূল আর তো জায়গা নাই আর একটু খাও একটু শেষবারের মতো একটু খাও কেস এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলেন আল্লাহু আকবার মুজিজা কাকে বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা তো ভাই তো নাকি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস চাচা তো ভাই মুখ বেজা কি বেজার বলেন তো বেজার বুঝুন তো নাকি মলিন মলিন মুখ মলিন কি ব্যাপার তোমার মুখ মলিন কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যা পড়িটা মনে থাকে না আমরা তো কত জায়গা যাই লোকেরা কয় হুজুর আপনি নাকি পিশাব মানুষ তো একটু পড়া দেন পড়া তাবিজ দেন আমি কই পড়া হলো রব্বি জিদনি ইলমা মনে থাকে না রব্বি জিদনি ইলমা বেশি বেশি পড়ো সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আলামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম বেশি বেশি পড়ো মেসওয়াক করো কোরআন তেলাওয়াত করো রোজা রাখো কিসমিস খাও এগুলোর দ্বারা যেহেন শক্তি স্মৃতি শক্তি প্রখর হয় বৃদ্ধি পায় একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না বন্ধুরা আমার এখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার মন বেজার কি ব্যাপার তোমার মন বেজার কেন কি রাসূলুল্লাহ যা পড়ি তা মনে থাকে না পড়ি এক দিক দিয়ে ভুলি আরেক দিক দিয়ে কিচ্ছু মনে থাকে না তো মন বেজার কেন হুজুর আপনি যদি একটু দোয়া করতেন আমার নবী বিশ্ব নবীর কেমন মুজিজা বুখারীর হাদিস জামানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাকালা আল্লাহুম্মা আলিমুল কিতাব বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন বললেন আল্লাহর নবীটাকে দুই হাত দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন বই দুই হাত দিয়ে বিশ্ব নবীটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আর একটা আলিঙ্গন করে চাঁদ দিয়ে বলেন আল্লাহ 
আমার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে তুমি ইলম শিক্ষা দাও জ্ঞান শিক্ষা দাও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ও দুনিয়ার মানুষ বিশ্বনবী আমাকে বুকের ভিতরে একটা চাপ দেয়া দোয়া করে যখন ছেড়ে দিল আল্লাহ তালা আমার স্মৃতি শক্তিকে এমন প্রখর করে দিল আল্লাহ তালা আমার জেহেন শক্তিকে এমন খুলে দিল জীবনে একবার যা শুনেছি মৃত্যুর আগে দ্বিতীয়বার যদি আর না শুনি মৃত্যুর আগে কোনোদিন ওটা আর ভুলে যাই না পৃথিবীতে কারো হয়নি আর হবেও না সুতরাং নবী হিসাবে আমাদের নবী হিসাবে এবং আমাদের জীবন চলার পথিক হিসাবে কার কাকে অনুসরণ করবো আমরা বলুন তো সবাই সবাই বলুন কাকে অনুসরণ করব। রাজনৈতিক দলের লোকেরা লেখে আমরা অমকের সৈনিক ভাই আমি সৈনিক একজনের তিনি হলেন বিশ্বনবী মানবতার মহান শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার সেই হাবিবে পাকের চরিত্র হাবিবে পাকের আদর্শ তার চরিত্র তার আদর্শ পৃথিবীতে কোনো মানুষের ভিতরে মহামানবের ভিতরে কোনো দার্শনিকের ভিতরে কেয়ামাত পর্যন্ত কঠিন কালো পাওয়া যাবে না সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লামের মতো চরিত্রবান আদর্শবান আরেকজন মানুষ যেহেতু পাওয়া যাবে না আমি আর কারো অনুসরণ করব না আর মর্যাদা অলৌকিক ব্যাপার অতি প্রাকৃতিক বিষয় বা অতি প্রাকৃতিক ঘটনা এটা স্পিরিচুয়াল ম্যাটার সুপার ন্যাচারাল ম্যাটার আজেস কারণে ওয়ালা চিজ মর্যাদা মানে অলৌকিক বিষয় এটা আল্লাহর পয়গাম্বরের জীবনে তিন হাজারের উপরে হয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লাহামের জীবনের মতো এত বড় মর্যাদা আর কখনো কারো জীবনে হয় নাই আল্লাহর হাবিবের দোয়াও মর্যাদা ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের চাল চলন মর্যাদা ছিল আল্লাহর হাবিব এক যুদ্ধে একজন বললো ইয়ার সোল্লাহ আমার তো কিছুই নাই আমারে কি দেবেন হুজুর একটা খেজুরের ডাল কি দিলেন বলেন তো খেজুরের ডাল আল্লাহ নবী দিলেন সেই খেজুরের ডাল দিয়া ওই সাবি যাদের সাথে যেহাদে লিপ্ত হয়েছে ধারালো তরবারি থেকেও বেশি কাজ করেছে আল্লাহ আকবর বন্ধুরা আমার সেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মর্যাদা সারা রাত বললেও শেষ হবে না আল্লাহ তালা আল্লাহর হাবিবের মর্যাদা আমাদেরকে ইমানে রাখা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করা আসুন দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যে কোনো আমলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আল্লাহর হাবিবের প্রতি দুরুদ আল্লাহর হাবিবের প্রতি দুরুদ রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি দুরুদ সালাম আল্লাহর হাবিবের প্রতি সেই দুরুদ ও সালাম যেখানে থাকে না সেই ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল আপনি চাইলে একবার স্বপ্নের মধ্যে হলো আপনি হাবিবকে দেখাতে পারেন কি বলেন পারেন কিনা বলুন আল্লাহ তালা যদি ইচ্ছে করেন আমি দুইটা সুরার তফসিলের মধ্যে দেখেছি একটা হলো সুরাতুল হজরত আর একটা হচ্ছে সুর মুল্ক আমি তফসির পড়ে তফসিলের মধ্যে দেখেছি নিয়মিত এই দুইটা সুরার যদি কেউ আমল করে জীবনে একবার হলো আল্লাহ তালা স্বপ্নের মধ্যে থাকে রসুল্লাহ সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য দান করবে এই জন্য যে কোনো আমল করবেন রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি দুরুদ সালাম যখন পৌঁছাবেন মহাব্বাত নিয়ে ভক্তি নিয়ে তার কারণ পৃথিবীতে কিছু ফেরেস্তা আল্লাহ বানিয়েছেন এই ফেরেস্তারা ঘুরে বেড়ায় যখন কোনো আল্লাহর বান্দা রসুলের কোনো উম্ম রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি কোনো দুরুদ পড়েন এই ফেরেস্তারা সে দুরুদ রসুল্লাহর কাছে হাদিয়ে হিসেবে এবং হাদিসে একটা বর্ণনা এসেছে নাম ঠিকানা পরিচয় সহ তোমার কিছু গোলামেরা ছোট্ট ছোট্ট তরুণ যুবকেরা আল্লাহ তালা তোমার হাবিব কে ভালোবেসে কোন গানের আয়োজন নাটকের আয়োজন সিনেমার আয়োজন করেন তোমার হাবিব কে ভালোবেসে আয়োজন তারা করেছে আল্লাহ তালাই যুবকদেরকে অর্থ বৃত্ত ধন দৌলতে তুমি বড় করো আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন ওদেরকে উত্তম যাজা দেয় তোমার আরসের ছায়া ওদেরকে ছায়া দিয়া দিও 
আজকে হুজুর আমার সাথে দোয়া করবেন হাত মিলাবেন ওস্তাদের আশেপাশে যারা আছেন বসে সকলের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন আসুন মনটা নরম করি দিলটাকে আল্লাহর দিকে মতবাজ্জু করি সকলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাবিবে পাকের শানে একটু হাদিয়া পেশ করি اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير الله تعالى رب العربين دكين سنوى إسلام عاد الشطرون كافل رد غياي جيتو سبشت مصيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما في الله تعالى এই সাব্বিশতম সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাহফিলে হাজারো মুসলিম নরনারী আপনার শহীদ দরবারে দুইখানা হাত তুলেছি রব্বুল আলামিন আমাদের মুরব্বিরা অনেক আলেম ওলামা আমার ডানে আমার বায়ে অনেক আলেম ওলামার সামনে বসে আছেন আল্লাহ তাআলা खास করে আমাদের উস্তাদ আমাদের মাথার তাজ শেখুল হাদিস হযরত মাওলানা الحدات علوی صاحب دامت برکات و ملالیا جنی از کرمان فیلر شدمانی تو شبابو دی اون نولاما اکرام در شاہو اللہ تعالی اپنار شہید اور مرد دوئی کھنا ہاتھ تولے چی رب بولا نبیل اما دری گناما کا ہاتھ دوئی کھنا قبول کرون رب بولا نبیل جیبونی جو تو گناہ کرنا جانیا جو تو گناہ کرنا سی مام کرنا داو नाजनिया जो तो गुना करे सीमा करे दाव बुजिया जो तो गुना करे सीमा करे दाव ना बुजिया जो तो गुना करे सीमा करे दाव जो बोनेर तारुनाए पड़े नौसिर धोकाए पड़े शैतन ईर फिरे बे पड़े जो तो गुना खता करे ची अल्लाह शब गुना खता तुम्हीं माफ करे दाव अरब बुरा ना मिल तुम्हीं बोलो चुवा बताओ इलाही ह تمہیں اللہ کا سیب قیام تیری مائدانے ایمون ایک تب اسیلا زیاں مولیر پتی تمہیں شمتشت ہوئے جاؤ تقربو الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ اللہ تعالی ایمون آمولیر مدھو میں تمہیں نوئی کٹو اور جن کرر کتا تمہیں بولن چھو زیٹر دارا تمہیں اللہ تعالی ماف کرے داؤ اللہ تعالی آسکر ماں فیلٹا ای سیرت النو بی ما فیلتا اما در شکل ار نزات ار زوریا بانی دیو رب بڑا ربین اونے کالی مولا ما ما دانے امار با میں بوشے آچے جادر کے امی ہوئی تو چینی نا ہوئی تو نام زانی نا اللہ تعالی علماء اکرام دیر شنمان مر جدا اپنی باڑی دین اللہ تعالی تا دیر نیک حیات دان کرون اللہ تعالی امار شمنے اونے ایک مروبی را بوشے آچھین اللہ تعالی مروبی در کے نیک حیات دان کرون مروبی در کے نیک حیات دان کرون رب بڑا ربین آس کے لئے ماں فیل کھنا قبول کرون ایک گرامر مد دے راستہ نائی گھاٹ نائی اللہ تعالی یا مان گرامر مد دے تورو نیرا جبو کرا پاگولر مد تو آبے گی ہویا اللہ تعالی ای الہ کر مد دے ایرگ میں تو ماں فیل رائے جن کر لو رب بڑا ربین تمہار کس فوریت کری اللہ اللہ تعالی ای تورو نیرا جبو کر کے تمہیں قبول کرنا ای تورن جبوک در کے تمہیں قبول کرنا اللہ تعالی ای تورن جبوک در کے تمہیں قبول کرنا اللہ تعالی ای تورن جبوک در کے تمہیں قبول کرنا 
जीवन बड़ कठिन जीवन दुनिया जेलखाना जेलखाना मुरब्बीरा चले गई अंधकार कबरे कम आल्ला जिंदगी सब शांति दूर घर मध्य शांति बरक तुम दान करो रबीन आल्लाज के राजनैतिक षड़ा चलते तमाम पृथ्वी भरे तुम दिन दिन विधान तमाम दुनिया कायम कर शब्द धारण आलहरा साउंड सिसटेम धारा बर्णन जुबाई